A thing you bored and felt satisfied with. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề về A thing you bored and felt satisfied with. Mời mọi người vào học với cô nhé. Chưa, mọi người ơi. Nào, và học với cô nào. Today we are going to learn about the topic The thing you bored and felt satisfied with Ngày hôm nay chúng ta học về chủ đề Một thứ bạn đã mua và bạn cảm thấy rất hài lòng với nó Nào mọi người nhé Nào. Nay chúng ta có một bài sample Ở đây cô có một bài ví dụ Một phần sample Để các bạn cùng học về cách sử dụng từ của họ nhé Xem như thế nào nào Chúng ta sẽ đợi một chút nha Để chúng ta sẽ bắt đầu Okay, so now let's start. We are going to get down to business with the topic a thing you bored and felt satisfied with. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề về một thứ mà bạn mua và bạn cảm thấy rất là hài lòng về nó. Đây là một cái chủ đề cô lấy một cái phần sample answer. Và ở đây là một cái bài mẫu. Các bạn có thể bắt đầu học và theo dõi cái cách sử dụng của họ nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cách các bạn nói luôn về cái chủ đề này. Nào, trước tiên cô sẽ đọc mẫu qua cho các bạn để các bạn có thể hiểu được nội dung của bài này này. This is an interesting topic for me. And I thank you for the chance to talk about an item that I purchased and was happy about. Cô sẽ đọc rất là chậm nha. Cô sẽ đọc rất 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 chậm và để ý vào một số phần nối âm. This is an interesting topic for me, and I thank you for the chance to talk about an item that I purchased and was happy about. Well, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine for my mother. I was exhilarated. Well, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine for my mother, I was exhilarated. Tí nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần giải thích từ vựng nhá. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các bạn đã. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. She's like a comfortable shadow in our life on a hot summer day. We quite often forget to tell her how much we love her, and sometimes we do not even thank her for the things she does. But without her, our life would simply be a disaster. But without her, our life would simply be a, be a disaster. Without her, our life would simply be a disaster. After I started my job, I had a plan to buy her something. I saved some money each month, and then after a few months, I decided to buy her a washing machine so that she no longer needs to do her laundry manually. I saved some money, I saved some money each month, and then after a few months, I decided to buy her a washing machine so that she no longer needs to do her laundry manually. I thought that would save her from some tedious weekly works. I thought that would save her from some tedious weekly works and would allow her to enjoy more leisure hours and would like and would allow her to enjoy more leisure hours. One day, I went to a large LG showroom and selected a medium-sized washing machine. It was a bit expensive for me to afford at the time, but I bought it anyway. One day, I went to a large LG showroom and selected a medium-sized washing machine. It was a bit expensive for me to afford at the time, but I bought it anyway. After I reached home with this washing machine and surprised everybody with this sudden commodity, After I reached home with this washing machine and surprised everybody with this sudden commodity, I realized how exhilarating it is to be able to make others happy. After I reached home with this washing machine and surprised everyone with, with this sudden commodity, I realized how exhilarating it is to be able to make others happy. 
My mother was very excited that I astounded her in such a way. She asked me to teach her how to operate it, and then cooked some special dishes at night to make the event memorable. To make the event memorable, it was probably something she wished to own. And when I bought it for her, she was very amazed. She was also worried that I had to spend a large sum of money to buy it. But I told her that is something I always plan to do with my salary. Ok, rồi vậy đến đây là chúng ta sẽ kết thúc cái bài này rồi nhá. Vậy bây giờ đi từ trên xuống dưới này xem cái câu của chúng ta có những từ vựng nào mới với các bạn nhé. Cô sẽ bắt đầu đánh dấu bằng một vàng nhá. Interesting topic đây là một từ rất quan rất là quen thuộc với bạn rồi đúng không ạ? Không có gì cả đúng không ạ? Purchase, items, experiences chúng ta biết rồi. Chúng ta có từ từ exhilarated, exhilarated được chưa? Vậy ở đây là chúng ta dịch như thế nào nhỉ? This is an interesting topic for me. Đây là một cái topic, một cái chủ đề rất là vui, rất là thú vị với tôi và tôi rất là cảm ơn vì đã có cơ hội a chance. Rất nhiều người nhầm từ này với từ change nhé. Từ này là a chance, cơ hội. Còn chúng ta có từ change thì cái từ change nó khác các bạn ạ. Change là là thay đổi. A chance là cơ hội. To talk about an item. Ở đây item ở đây mang nghĩa là đồ vật đó. That I purchase. Động từ purchase bằng với động từ buy, purchase và bought nghĩa của nó bằng nhau. Vậy các bạn muốn nói là I bought or I purchased đều ok, đúng không các bạn? Các bạn. I was happy about và tôi cảm thấy rất là vui về nó, đúng không ạ? Vậy thay vì cái cách cô nói là a thing you bought and felt satisfied with thì các bạn có thể nói the thing that I purchased and was very happy about, đúng không ạ? Vậy hai cái này đều giống nhau đúng không ạ? Vậy câu đầu tiên nhá. Khi mà đọc các bạn cố gắng này chúng ta đẩy giọng xuống dưới họng nhá và chúng ta sẽ thấy âm của mình sẽ trầm hơn rất là nhiều so với tiếng Việt đúng không? Không đâu là this is an interesting topic for me. Mà là this is an interesting topic for me. Các bạn sẽ thấy giọng của chúng ta sẽ sâu hơn, nó nằm ở khu vực họng của chúng ta đúng không ạ? Giọng của mình sẽ sâu hơn và trầm hơn và đặc biệt là khi nói chúng ta sẽ thấy miệng chúng ta mở rộng hơn nhá các bạn nhá. Nào bây giờ chúng ta luyện luôn với cô từng câu một đi. This is an interesting topic for me. Cô không đọc là topic. Một câu đọc là topic. Top, top đúng không ạ? Miệng chúng ta sẽ đưa vào trong topic. This is an interesting topic for me. Vậy từ đầu tiên sẽ là từ interesting. Mọi người cố gắng comment từ đầu tiên vào nhá vì chúng ta đang học cái câu đầu tiên này. Câu mà cô đang bôi đen ở đây. This is an interesting topic for me. Được chưa? And I thank you for the chance to talk about an item that I purchased and was happy about. Câu này chúng ta sẽ phải luyện ít nhất là 5 lần nhé. Ở đây chúng ta có phần nối âm là this is an, nối âm luôn. This is an, this is an, this is an interesting. Chọn âm thứ nhất nhé các bạn ơi. Chúng ta không rơi vào là interesting mà đọc là interesting. Interesting. Đây là câu đầu tiên đang xét nha. Interesting chọn âm thứ nhất. This is an interesting topic. Được chưa ạ? Âm, âm cố gắng là đưa sâu vào trong họng Thì âm của chúng ta nghe hay hơn rất là nhiều và chuyên nghiệp hơn so với tiếng Việt This is an interesting topic for me And I thank you for the chance to talk about an item that I purchased and was happy about Ở đây tôi có một từ là từ item mang nghĩa là đồ Purchase là mua Was happy about là cảm thấy rất là vui đúng không? Đây là một cái chủ đề rất là thú vị với tôi Và tôi cảm ơn vì đã có cơ hội để nói với mọi người Về cái thứ mà tôi đã từng mua Và cảm thấy rất là vui về nó Được chưa ạ? Rồi nào mời mọi người cùng comment lại cái câu đầu tiên nhé Nếu bây giờ các bạn đã làm được rồi Thì các bạn cảm làm luôn cho cô luôn ạ This is an interesting topic for me And I thank you for the chance To talk about an item That I purchased and was happy about các bạn sẽ nhận ra khi nói cô sẽ để cái âm của mình rất là sâu trong họng Mở rộng miệng hơn này, đưa âm sâu hơn This is an interesting topic yeah? This is an interesting topic for me And I thank you for the chance to talk about Talk about, đúng không? Chúng ta đọc là talk about Các bạn nhớ là comment các từ màu vàng trên màn hình cho cô nhá Một lần biết là một lần nhớ nào Nhớ comment lại nào This is an interesting topic for me and I thank you for the chance to talk about an item that I purchased. Từ này nhìn thì tưởng là purchase nhưng mà chẳng có một nó rơi về thứ nhất nha mọi người ơi. Từ đọc là purchase. Purchase. Purchased. Talk about an item. Ok, cô đã thấy các bạn comment được rồi. Được rồi, từ đầu tiên là interesting. Từ thứ hai là từ chance. 
từ thứ ba là từ item từ thứ tư là từ purchase được chưa chance không đọc là change nhé từ này khác hoàn toàn so với từ change thay đổi từ này là từ chance 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 rồi nhớ nhá khi nói các bạn cố gắng là mở rộng miệng cho cô ạ interesting interesting topic interesting topic for me and I thank you for the chance hơi và đặc biệt là chữ sờ cuối từ nhá từ này của chúng ta khi nói các bạn sẽ phải thấy là đọc luôn cho cô là chance 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 tiếp tục item từ này rõ ràng là item nhưng mà đọc theo anh nghĩ cô sẽ đọc là item 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 đúng rồi đấy cô đã thấy các bạn comment đủ được bốn từ rồi được chưa bạn nào comment được bốn từ thì bây giờ sẽ đến phần đọc với cô nhá cô sẽ đọc lại hai lần này this is an interesting topic for me and I thank you for the chance to talk about an item hoặc an item that I purchased and was happy about This is an interesting topic for me. Nhớ đưa hơi sâu hơn vào họng nha, đưa hơi sâu vào họng thì cái bài của mình nói ra rất là hay, giọng nó trầm. This is an interesting topic for me and I thank you for the chance to talk about những cái từ nổi âm cô đang đọc rất là chậm, cố gắng là chịu khó bắt trước nhé. Try to imitate me in the linking sound to make it more natural and professional in speaking. Try to make it in the linking sound cố gắng là nối phần linking sao vào những bài của mình nó hay. This is an interesting không đọc là this is an mà là this is an this is an this is an interesting topic for me and I thank you for the chance to talk about an item that I purchased and was happy about. Được chưa? Rồi tiếp tục xong rồi chúng ta move on tiếp nhé. Câu tiếp của chúng ta như sau này. Well, I can remember, đúng không? Tôi có thể ghi nhớ such experiences, cũng từ such experiences ở đây nó nghĩa là những kỷ niệm như thế này. Such experiences, những kỷ niệm như thế này. Câu thứ hai cô sẽ bôi đen nhá. Những kỷ niệm như thế này. Such experiences. However, after I bought a washing machine for my mother, I was exhilarated. Ở đây có một tính từ là từ exhilarated thật là hồ hởi hào hứng, hào hứng rất là vui đi ạ, đúng không ạ? Nó bằng nghĩa với từ excited. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng là excited thôi thì nghe nó không hay bằng từ exhilarated. Đây là một cách mở rộng từ mới luôn nhá. Chúng ta học từ các mẫu câu. Nào, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine for my mother, I was exhilarated. Cô sẽ hướng dẫn cách bạn đọc từ này nhá. Từ đầu tiên chúng ta sẽ có từ x này, he này. Thì chữ h này câm ạ. Chúng ta không đọc là x he mà đọc là exhilarated. Exhilarated. Exhilarated, 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 hồ hởi. Cảm thấy rất là hồ hởi, hào hứng đúng không? Well, I can remember many such experiences. Tức là tôi cũng có thể nhớ về rất nhiều cái kỷ niệm tương tự như thế này. Tuy nhiên, sau khi mà tôi mua một cái washing machine là một cái máy giặt, nhưng sau khi tôi mua một cái máy giặt cho mẹ tôi thì tôi đã cảm thấy cực kỳ phấn khích và hồ hởi. Thấy chưa? Cảm thấy rất là vui đấy ạ. Comment cho cô các từ hiện trên màn hình nha Comment xuống nhé Từ đầu tiên là từ such experiences Cụm từ này mang nghĩa là những kỷ niệm như thế này Cái từ such chỉ là nhấn mạnh lại là cái này thôi Đúng không? Những kỷ niệm như thế này Well, I can remember Cong lưỡi lên và nhớ để hơi xuống dưới họng của mình nhé Không đọc là Well, I can remember Đúng không? Remember, remember Kể cả là các bạn có đọc đúng nữa là remember đi chăng nữa Thì cái âm của bạn cũng sẽ không hay bằng cách cô Hằng đang nói nhé Các bạn chỉ có đưa âm xuống dưới họng tạo giọng trầm Remember, đúng không? Remember, remember Remember such experiences Such experiences Such experiences, được chưa? However, cong lưỡi và để hơi xuống dưới họng Thì bạn, cái giọng của mình nó sẽ hay hơn rất là nhiều Không có đọc tiếng Việt là Well, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine, đúng không? Đưa xuống dưới họng thì cái giọng của mình sẽ hay hơn. Nào, các bạn cố gắng bắt trước cô nha và nhìn miệng của cô để bắt trước này. Well, nâng lưỡi lên. Well, well, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine, không đọc là washing machine, washing machine. Cái này nó chính là cái máy giặt đó. For my mother. I was exhilarated. I was exhilarated. It is an adjective. Được chưa? Đây là một tính từ. Chữ hát cầm. Exhilarated. Exhilarated. Được chưa? Nào, đọc lại hai lần nữa nhé. Thật chậm này. 
Well, I can remember many such experiences. Cô đang nói em đấy. Well, I can remember many such experiences. Đúng không? Không thì thôi. Nên là rõ ra. Well, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine for my mother, I was exhilarated. Xem chưa? Đến bây là đoạn đầu nhá. Rồi, cô đã thấy các bạn comment được rồi. Ok, đợi các bạn thêm 20 giây nữa nhá. Cô đang hoàn thành luôn cho cô câu câu này. Comment cả, cả câu và cả những từ màu vàng hiện trên màn hình nhá. Well, I can remember many such experiences. However, after I bought a washing machine for my mother, I was exhilarated. Làm chưa nào? Tiếp tục nha. Từ tiếp theo nào? Đoạn tiếp theo nào? My mother is a housewife. She does a lot for all of us. She's like a comfortable shadow in our life in a hot summer day. Đây là một cái câu giống như kiểu là câu ví von thôi để cho cái hình ảnh nó hay thôi. We quite often forget to tell her how much we love her and so that we're not even thankful for the things she does. Ok, vậy câu này thì không có nhiều từ mới đúng không ạ? Đây là một đoạn không có nhiều từ mới. Rồi, nào, ở đây chúng ta có một từ đầu tiên đó là từ housewife. Các bạn nhìn thấy chưa? Từ housewife này là người nội trợ ở nhà đó. Người nội trợ các bạn nhớ nhá, ghi lại cho cô nghĩa nhá. Housewife, từ này không đọc là housewife đâu ạ. Rất nhiều người bỏ qua chữ s ở giữa từ. Từ này chúng ta đọc là housewife. 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 My mother is a housewife. Mẹ tôi là một người nội trợ đúng không ạ? She does a lot for all of us. Chỗ này chúng ta sẽ phải nói âm đúng không? Does a lot for all of us. Đấy, nếu mà cô nói thì cô sẽ nói như vậy nhé, cô sẽ đọc thật chậm cho các bạn nhé. Và ghi nhớ này, âm đang ở giọng âm trầm, nở cổ họng ra một chút này, nói âm đẩy xuống họng. She does a lot for all of us. Mở giọng miệng ra nhá, thì hơi của mình sẽ tự động chạy xuống dưới. She does, không đọc là she does a lot for all of us, mà she does a lot for all of us. She does a lot for all of us. Được chưa? She does a lot. Đấy, chỗ này không đọc là a lot mà a lot mở rộng miệng ra. She does a lot for all of us. She does a lot for all of us. Vậy mẹ tôi là một người nội trợ và bà ấy đã làm rất nhiều thứ cho chúng tôi. Mẹ tôi là một người nội trợ và bà ấy đã làm rất nhiều thứ cho chúng tôi. Đúng như là bà ấy đã hy sinh rất nhiều thứ cho chúng tôi đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có từ comfortable shadow. Shadow là bóng dâm, bóng mát. Ấy. Comfortable shadow. Comfortable shadow. Là một cái bóng mát rất là thoải mái trong cuộc đời của chúng tôi trong ngày hè đấy. Tóm lại là cái cái câu này người ta chỉ nói là bà ấy giống như là một cái bóng mát trong cuộc đời của chúng tôi trong những ngày nắng nóng. Tức là là một cái gì đấy rất là dễ chịu, rất là đáng yêu đúng không ạ? Đây là một câu so sánh thôi, người ta đưa vào thôi dụ gì đây metaphor đúng không? We often forget to tell her quite often là khá khá thường xuyên quên đúng không? We quite often to tell her how much we love her and sometimes we do not even thank her for the things she does. Tức là uh, chúng tôi thường xuyên quên nói với bà ấy rằng là chúng tôi yêu bà ấy đến nhường nào và thỉnh thoảng thì chúng tôi thậm chí còn quên cái việc cảm ơn bà ấy vì những thứ bà ấy đã làm. Được chưa? Rồi, vậy cái câu phần ở phần bôi đen thì không có gì quá khó với các bạn để dịch đúng không ạ? Cô sẽ dịch lại cả câu nhé. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. She is like the comfortable shadow in our life in hot summer day. We quite often forget to tell her how much we love her. And sometimes we do not even thank her for things she does. Vậy nhớ cho cô nhé, khi chúng ta nói này âm của chúng ta sẽ đẩy vào họng này, được chưa? Ví dụ comfortable, comfortable. Từ này không đọc là comfortable nhé, từ này thực tế chỉ có ba âm tiết. Chúng ta sẽ thấy đọc này comfortable, comfortable, shadow, không đọc là shadow nhá. Sha, shadow, comfortable shadow, comfortable shadow. In our life, on a hot summer day, cô không đọc là hot. 
cô không đọc là hot nha cô đang đọc âm này là âm trầm hot 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 summer day hot summer day hot summer day vậy đọc cái từ hot này miệng của chúng ta sẽ phải hot hot đấy chứ không đọc là hot không đọc là hot hot giống kiểu tiếng việt đâu nhé housewife comfortable shadow các bạn nhớ comment lại những từ màu vàng trên màn hình của cô nhé và comment cả câu nữa nhé housewife comfortable shadow housewife comfortable shadow hot summer day hot summer day quite often forget quite often forget quite often forget to tell her how much we love her and sometimes we do not even thank her for the things she does Thỉnh thoảng thì chúng tôi còn quên cái việc nói rằng là chúng tôi yêu bà đến nhường nào Và thậm chí chúng tôi còn quên cái việc là thank, cảm ơn bà vì những gì bà đã làm Xong chưa? Rồi nha, vậy bây giờ chúng ta sẽ có những từ màu vàng đọc lại này Housewife 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 Comfortable Comfortable Shadow Shadow Hot summer day Hot summer day Quite often forget. Quite often forget. Vậy cô sẽ đọc lại cả đoạn màu đen này mà cô vừa bôi đen nha. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. Câu này là một câu nối âm rất đơn giản nhưng nhiều người chưa làm được. Cô đọc lại khoảng tầm 5 lần rồi các bạn nhé. Does, đúng chưa? Does, does a thì đi thành với nhau thành does. Đây là một đoạn nối âm này. Does a, does a lot for all of us Thì does a lot for all of us For, sau đến r For all of us, đúng không? Đây các bạn sẽ thấy đọc nhanh hơn này She does a lot for all of us Love us Vì chữ ở này kết thúc một chữ V mà đúng không? Âm v. Vì thế chúng ta sẽ đọc là for all of us Vật vật vật, được chưa? She does a lot for all of us. Nào các bạn đã bắt chước cô được chưa? Các bạn này chưa? Nào xong câu đầu tiên chưa? Các bạn thử nhá. Bạn nào mà xong rồi các bạn cố gắng comment được ok rồi cho cô ạ. Bạn nào mà hoàn thành xong câu 1 thì comment ok cho cô nhá. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. Được chưa nào? Bây giờ sẽ làm nhanh hơn một tí xíu nhá. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. Mở rộng miệng hơn nhá. Để cho hơi đi xuống nào. My mother is a housewife and she does a lot for all of us. Mẹ tôi là một người nội trợ và bà đã làm rất nhiều thứ cho chúng tôi. Ok chưa? Rồi, cô đã bắt đầu các bạn thấy các bạn comment ok rồi, ok Rồi, nào tiếp tục nha She's like, cụm từ she's like nghĩa là cô ấy giống như, bà ấy giống như She's like the comfortable shadow in our life on a hot summer day She's like, câu này thì bình thường đọc là Viết thì là she is like, nhưng mà khi các bạn đọc các bạn chỉ đọc là she's like thôi She's like, she's like the comfortable shadow She's like the comfortable shadow in our life On a hot summer day On a hot summer day Khi mà các bạn nói các bạn đọc là hot Hot Chứ không sẽ hay hơn rất liền sau này hot hot đúng không? Âm của nó sẽ không nông như là tiếng Việt nữa các bạn ạ Chúng ta sẽ thấy nó sâu hơn Deeper đúng không? Sâu hơn một tí này Và khi nói như thế thì các bạn sẽ thấy hơi của mình nó trầm hơn rất là nhiều She's like the comfortable shadow in our life On a hot summer day Và giống như là một bóng mát trong cuộc đời của chúng tôi Trong những ngày nắng nóng đúng không? We quite often forget to tell her how much we love her and sometimes we do not even thank her for things she does. We quite often forget to tell her how much we love her and sometimes we do not even thank her for the things she does. Đúng chưa? Rồi, vậy cả một đoạn dài các bạn hoàn thiện rồi đúng không? Good. Cô thấy các bạn ok rất là nhiều rồi. Nào, xong hết đoạn này chưa ạ? Để hết đoạn này giờ là các bạn ok nha, đợi các bạn thêm 20 giây nào 
Sau đó chúng ta sẽ chuyển được Đọc lại cả một lần nữa nha Từ đầu đến cuối này My mother is a housewife And she does a lot for all of us She is like the comfortable shadow in our life on a hot summer day. We quite often forget to tell her how much we love her and sometimes we do not even thank her for the things she does. Xong nha. Okay, now let's move on. Let's move on. But without her, our life would simply be a disaster. We'll be without disaster. Tiếp tục. Save some money. And then after a few months, we said about washing machine, cái từ này có rồi. No longer needs. Laundry and manually. Đây là những từ chúng ta sẽ chuẩn bị học đây. Rồi, đây là đoạn mà cô đang bôi đen để chúng ta áp dụng luôn nhé. Without mang nghĩa là thiếu. Without her, but without her, our life would simply be a disaster. Simply be a disaster. Disaster là thảm họa. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ có một số từ như sau Without là thiếu cái gì đấy But without her là thiếu bà ấy Our life would simply be a disaster But would simply be Ở đây mà nghĩa đơn giản sẽ trở thành Disaster Các bạn ghi cho cô luôn từ này nhá Cái này là thảm họa Đúng không? Thiếu bà ấy thì cuộc đời của chúng tôi đơn giản sẽ trở thành thảm họa mà thôi Without her Our life would simply be a disaster Simply be a disaster. Xong chưa? After I started my job. Started my job. After I started. Ở đây cũng đọc là started nữa đâu các bạn ạ. Âm T đúng không? Chuyển là âm đờ luôn. Vì lý do chúng ta đang phải anh Mỹ đúng không? American English. After I started my job. This, this is a flat T. Started. After I started my job. I had a plan to buy her something. I had a plan to buy her something. I saved some money each month and then after a few months after a few months I decided to buy her a washing machine I decided to buy her decided to buy her a washing machine từ này mang nghĩa là một cái máy uh, máy giặt so that ở đây mang nghĩa là cốt để làm gì đấy so that she no longer cụm từ no longer needs là không Cần làm gì nữa? No longer needs. Không cần làm gì nữa. No longer needs to do her laundry. Laundry là việc giặt rũ, giặt rũ. Với quần áo các bạn sử dụng từ laundry. Manually. Cụm từ manually là bằng tay. Bằng tay. Vậy câu này cô sẽ dịch là Nhưng nếu mà thiếu bà ấy thì cuộc đời của chúng tôi Sẽ trở thành một thảm họa Sau khi tôi đi làm thì tôi đã có kế hoạch Mua cho bà ấy một thứ gì đấy I save some money Tôi đã tiết kiệm tiền hàng tháng Và sau một vài tháng thì tôi quyết định mua cho bà ấy Một cái máy rửa à, Sorry, một cái máy giặt Nói nhầm thì máy rửa bát Một cái máy giặt Để cho bà ấy không còn cần phải giờ Làm việc giặt rửa bằng tay Được chưa không cần phải làm việc giặt rũ bằng tay nữa. No longer needs. Để bà ấy không cần phải làm việc giặt rũ bằng tay nữa. But without her, our life would simply be disaster. 
but without her, our life would simply be a disaster. After I started my job, I had a plan to buy her something. I saved some money each month. And after a few months, I decided to buy her a washing machine so that she no longer needs to do her laundry manually. Được chưa nào? Nếu như thiếu bà ấy thì cuộc đời của chúng tôi trở thành một thảm họa. But without her, but without her, our life would simply be a disaster. Our life would simply be a disaster. Would simply be a disaster. After I started my job, I had a plan to buy her something. I saved some money each month, and then after a few months, I decided to buy her a washing machine so that she no longer needs to do her laundry manually. Chưa, mọi người? Ok, rồi nào, cô đã thấy các bạn comment được rồi nhá Xong các từ này chưa? Without disaster Washing machine No longer le- no longer needs No longer needs And laundry Và từ cuối cùng là từ manually Manually là bằng tay nhé mọi người Manually Rồi, tiếp tục nào, câu tiếp theo nhé I thought that would save her from tedious weekly works Tedious, ở đây mang nghĩa là tẻ nhạt Công việc hàng tuần tẻ nhạt Có một từ là từ tedious Tedious weekly work Tedious weekly work Tiếp tục allow her Động từ allow somebody to work Mà nghĩa là cho phép Leisure hours Enjoy more leisure hours Cũng từ leisure hours là giờ rảnh Giờ rảnh lao Hoặc là giờ rảnh rỗi các bạn ạ I thought that would save her from some tedious weekly works and would allow her to enjoy more leisure hours. Tôi nghĩ rằng là cái thứ này sẽ giúp cho bà ấy khỏi, đúng không ạ? Save her from mà nghĩa là giúp cho bà ấy tránh khỏi những cái công việc hàng tuần thật tệ nhạt và cho phép bà ấy có thể tận hưởng nhiều giờ rảnh rỗi hơn. tận hưởng nhiều giờ rảnh rỗi hơn. Tedious weekly works allow her to enjoy more leisure hours. Allow her to enjoy more leisure hours. Tận hưởng nhiều giờ rảnh rỗi hơn. Xong chưa các bạn ơi? Vậy cô sẽ đọc lại cả câu này và các bạn bắt chước theo cô nhá Đầu tiên chúng ta có từ là từ tedious Từ này không đọc là tedious nhá Mà đọc là tedious Tedious, tedious, tẻ nhạt Weekly works là các công việc hàng tuần rất là tẻ nhạt Lắm đi lại nhiều lần đúng không ạ? Tiếp tục allow Allow, chúng ta đọc là allow Allow Chúng ta ngân dài hơn một tí nữa với cái âm sau nhá Trong tiếng Anh thì nó đề cao cái phần ending sao khá nhiều Và âm này là âm dài đúng không? Chúng ta sẽ đọc là allow Đấy chưa các bạn? Vậy comment lại cho cô một số từ này Tedious Weekly works Tedious Weekly works Allow Enjoy Leisure hours Leisure Trong một đoạn lây xua nha Đọc là leisure Leisure hours Xong chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta nói lại nhá I thought that would save her from some tedious weekly works And would allow her to enjoy more leisure hours I thought that would save her from some tedious weekly works and would allow her to enjoy more leisure hours. I thought that would save her from some tedious weekly works and would allow her to enjoy more leisure hours. Tôi nghĩ rằng là cái thứ này, cái 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 máy giặt này sẽ giúp cho bà ấy 
khỏi phải làm những cái công việc tẻ nhạt hàng tuần và cho phép bà ấy có thể tận hưởng nhiều giờ rảnh rỗi hơn rồi nhá vậy hôm nay chúng ta vừa mới học về chủ đề về cái phần đó là um, a thing you bored and felt satisfied with với rất nhiều từ vựng các bạn nhớ take note lại giúp cô nhá that's all for the lessons today and we will continue learning from the next lesson và tiếp theo chúng ta sẽ học ở buổi tiếp theo nhé that's all bye bye xin chào mọi người